啊，就连欧洲第一的德国队都打不过日本了吗？那岂不得吃个法餐庆祝一下？等一下，你这个流量蹭的也太勉强了。像我这种非常会选餐厅的人，隔三差五不来当一下大冤种，我都浑身难受。我其实一直没搞懂，就是为什么好吃的法餐它都在日本和英国。现在我们去的是一家日系法餐店，但是为什么说到日系，你们待会儿就知道了。感觉这是一种很新的料理，结合了法餐吃不饱，日料还很贵的两个特点。虽然很冤，但谁叫我买了日本队呢？嘿，现在我们来的是日本的麻布十番，是我觉得在东京最小资的一个地方。我的梦想就是在这个地方买套房。进店之后感觉这家店是懂那个暧昧氛围的，这是。我们的呆滞七七，今天的第一个菜就很圆，虽然是前菜，但是炸汤圆。不过它里面包的是煎鱼，好日啊！然后是一碗热的冒烟的河豚汤。你们说法国人吃过河豚吗？喝起来像乌骨鸡汤。我很喜欢那种很浓的药膳味，它又鲜又养生。下一个前菜是高脚杯里装的蟹肉，感觉这个好像有点东西，虽然不够塞牙缝，但它在蟹肉里面居然加了苹果，再点缀了一点海胆和鱼子酱，日料的奢侈上来了。下一个菜摆盘虽然好看，但当我夹起来一筷子豆苗的时候，我感觉它的 CPU 啊无鱼。好在这个鱼肉比较嫩，一点淡淡的葱香，蘸上一点旁边的奶香微甜的酱汁，我。更饿了，法餐的前菜真的就只是为了让你开胃。我们已经吃了一个半小时了，还在吃前菜。接下来这个应该是我们最后一个前菜了，面包配虾头汤。我发现法国人特别爱吃这个菜。这个主菜端上来的时候，就是说我的一个眼流花都包起了。第一个主菜是惠灵顿鱼排，我其实不确定是不是叫这个。把它切开以后，酥皮鱼肉和菜的痕迹面看上去很有层次感。它这个酥皮单吃起来就很像烤好的小饼干，一整块下去又能嚼到鱼肉的鲜味感，还有面包的油香和蔬菜的清香。我懂了，它这个非常的日法混血，再配上一点黑松露，还是很有法国。我的感觉好香啊、哦！下一个主菜是烤芒果和牛排，这又是什么新奇的组合？感觉吃那么多前菜就是在为了等这个菜。但你抛开这才发现，它是芒果和千层土豆，每一层的里面还加着芝士，最上面那一层特别酥脆，味道有一点点淡淡的果甜，但是土豆的淀粉味更突出，就像吃了一口牛奶果味的土豆泥。它这牛肉好好切开哦！这一块蘸了红酒巧克力酱的牛排，就是纯正的法国味道。牛排的口感很嫩，咸甜咸甜的味道会越嚼越香，但我觉得其实换成鹿肉会更加的法国。然后这个是我们最后一个主食，这个菜也是他们家的特色招牌菜，鱼肉。肉饭盖子打开的一瞬间，不选吃葱的应该会很沉默，因为它用的是鱼腹肉，所以很肥，肥到它那个饭里面都是鱼脂的香味。特别是把米饭拌匀之后，你每一口都能吃到那个长地香里面的鱼肉的香味，好吃啊！这个菜真的是专业疯了，特别的日本。吃最后的甜品又像回到了法国，虽然不是很正式，只有一个甜品，但它的颜值和味道都还是很厉害。其实一个甜品做好就够了，三个半小时吃了又像没吃。阿基推荐指数八点五分，哼哼，足球反着买，别墅靠大海，干面。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝、哦，这什么神仙搭配啊？我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉，然后我看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了，都长了一个痘，非常帅啊！有啊，上了六的，嗨，六的，啊，すみません。第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，心机的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。说回下一个肉，就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水。风传理论算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认，这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃石头都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味儿。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住，摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。
，因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个也要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉它好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候你就会发现，哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A 5和牛，每一面只能烤两三秒的那种，看师傅慢慢卷肉的样子真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁一口吸了。但是说实话哈、啊，这种 A 5和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜。还有个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的跟你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜品就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧，阿基推荐指数 8.5 分，卡玩意儿。不是不是不是，现在的法餐都这么便宜了吗？而且今天这家店看上去档次也没有很低啊。嗯，是不是现在的人都不怎么吃法餐了？感觉今天算是捡到了一个宝，因为主要是看到他们家的鹅肝饭特别的劲。这位是我们今天的大厨啊，谢耳朵，叫做奥萨格纳达。啊啊，大舅的，还有一个多小时，感觉这家餐厅生意非常好，因为我们已经预约了餐品，所以就直接上菜吧。第一个小菜是芝士条，可以就着吐司一块吃。然后第一个前菜应该是金枪鱼，就是那种法式酸酸的味道。然后是薯片土豆泥，可能这就是法国的亲子东吧。三文鱼里面加的是咸芝士，吃一顿法餐可以胖十斤。但这道菜我今天非常推荐，奶油蘑菇汤，虾仁加上纯正浓郁的奶香，可以用脆脆的面包片，也可以用厚实的吐司，反正就是尽可能多的裹上汤汁，那一口下去味道太浓了。里面的小蘑菇直接挖着吃就很爽，我太爱这个味道了。然后第一个主菜是一整只大龙虾，师傅会把龙虾爪单独剔出来，镶在虾头的地方，爪子的肉就特别有嚼劲，烤的焦焦的有一点。龙虾尾里面也灌满了芝士，我这一叉子下去都在爆浆，而且吃这个完全不用剥壳，叉子一跳就能全扯出来，特别过瘾。特别是这种表面焦黄、下面嫩嫩的龙虾尾，感觉这个虾肉都在嘴巴里弹。旁边这个是鸡蛋羹，上面的酱料像是番茄咖喱味下一道主菜是鱼排，上面铺了两片大萝卜，而且下面还是萝卜，我还以为是我火龙果呢。不过这样吃鱼肉还意外的爽口，因为那个萝卜是红酒炖的，花样非常多。然后终于到了我们今天的主场大明星，他家的鹅肝饭，两块超大的鹅肝配上法国酱油，就这个饭光是鹅肝就很神仙了，而且下面的饭还是芝士加蟹黄酱的味道，好吃。好吃这个有点像咸蛋黄焗饭的那种感觉，鹅肝也是一口咬下去会在嘴巴里爆油的那种。吃完它之后胖多少都无所谓，反正我是觉得值了。然而没想到的是，接下来还是一道巨硬的菜，这真的硬过头了。鹅肝加牛排加土豆泥，这是什么养猪套餐？感觉他家的鹅肝跟不要钱一样，而且他这种鹅肝是慢慢煎的，就会把里面的油脂都耗出来，所以吃起来只有香醇没有油腻。我感觉水压已经上来了，吃个牛排压压惊。最后的甜品是一份冰淇淋蛋糕，他家就连甜品都这么扎实。这家店快带你们的男朋友来。阿基推荐指数八点五分，太实惠了，卡玩意儿。哎，我就只是想来吃一个嗦吧。现在为什么连个嗦吧都有这么多前菜？日本人喜欢吃荞麦面是全世界都知道的事儿，但是我还是有点不理解。所以我们今天就找一家好的试一下哈。这种高级的嗦吧店都是什么样子？又到吃嗦吧的日子啊？真的有这样的日子吗？现在我们已经到店里，在非常的没有日本嗦吧的感觉。这个是今天的菜单，第一个前菜又是个小三拼。这个无花果下面的酱很有意思，它是有点像牛奶又有一点香草的香甜，吃起来的口感像蛋黄酱。这块是鲶鱼身上最精华的那个部位，鸭肉就是照烧的，还挺好吃。想问厨师是怎么做的？还有一个是哈，我没有开大头特效，我手机把我头拍出来就这么大。第二个是鱿鱼的薄切刺身，就是抖音博主都爱去拍的那个生鱿鱼。第三个是海胆蒸蛋，就是在茶碗蒸蛋上面加了一堆奇怪的东西，里面的海胆比较普通，最好吃的其实是里面这个血子和冬瓜。血子就是我们之前讲的那个比鳗鱼更贵的一种鳗，肉会更嫩一点。第三个菜是一盘草，不愧是高级餐厅的，它是巨峰葡萄的沙拉，但是里面有个非常奇怪的东西，还有点不敢吃呢，就是这个山羊起司，我不知道你们之前吃过这个没有，这个东西你只要吃一小个。你就感觉自己置身于羊圈之中，有几百只羊在你的舌头上面跳舞，那个骚味是羊腰子的好几倍。还好我们的下一个主菜非常的厉害，炸鲍鱼配的鲍鱼干酱，就是这个炸鲍鱼的味道超香啊。然后下面那个就是鲍鱼干磨成酱之后加了一点酱油调配出来的东西，它是有点照烧又有点苦又有点奶香的感觉。反正这个你一定要用鲍鱼把那个酱裹起来吃，多裹一点啊，贼香。这个真的是我今天吃到过最惊喜的一道菜。下一个菜是炸虾。虾头和身体是分开炸的，这个虾头一定要趁热吃，特别的脆
，最后配上我最爱的青椒，我才反应过来为什么我们的扫把还没有上。然后接下来还有主菜，主厨是要把我撑饱了再给我上面吗？这是一个芦笋和牛，就是煎的牛排，非常的胀肚子。但我今天是来吃扫把的，没心情吃这些高级玩意儿。不过这个和牛软嫩的程度居然刚刚好，厉害呀、啊，师傅！配上一点芦笋。我决定收回刚才的抱怨。吃完最后一口和牛，我们终于到了今天的主菜——扫把。其实荞麦面的面本身是没什么味道的，它的精华是这一杯蘸料，它里面是柠檬醋、臭橙醋各种醋加在一块然后配上一点酱油生出来的东西。它缩起来非常的有快感，因为它所有东西都是凉的。我下次要试试扫把加可乐是什么感觉。对了，吃到最后你可以把那个白色的汤倒到你的蘸料里面，它那个汤也是很鲜的味道。汤汁才是荞麦面的精华。喝饱了之后再吃一点天妇罗，是不是感觉我说的非常轻松？但实际上肚皮已经鼓出来了。其实我想说，就光吃这个天妇罗都可以吃饱。最后啃一口虾，还有一份精致的甜品，来你们吃。阿基推荐指数八分。这种传统料理还是不要找那么高级的店。卡玩意儿，我去！你们看今天这个寿喜烧，其实自从上次之后就没吃到过像今天这么好的店了。这才是寿喜锅最好的味道。哈喽，大家好，我是阿基，是不是很久没来吃寿喜烧了？然后我今天就在网上搜，就看到了这家比较破的小店。但是我一看他们家的开店日期，我惊了，哎，一八八六年，那个时候我还在上小学，所以我就很好奇，是什么让他撑了这么久都没倒闭？啊，什么样子？哎，都六的是，有个想到六的是，哎，他家这个榻榻米我踩上去都在响。不过他们家氛围是真的挺好，我挑了一个坐在窗边的位置，窗户打开就是后面的庭院。はい、お願いします。ありがとうございます。少しだけ追加したいけど、トークでいいです。一千一百，这个就是他们家的菜单，上面基本上就只有牛肉跟酒，牛肉还分贵的跟便宜的，我们就都试一下哈。じゃあ最初はこちらで、あこれは自分で焼きますか？最初に。啊，来看看便宜牛肉跟贵牛肉的区别啊。这是三千一盘牛肉，这个是三千八一盘牛肉，它上面的油会很多。我们还是先让小姐姐烤便宜的吧。下菜的小姐姐真的是非常的认真，然后就是餐满寿喜烧的料，看起来非常爽。然后等它煮开就可以了。这个葱根的味道真的巨香。对了，这个鸡蛋液，我上次看到有人直接把它丢到锅里煮，也不是不行，也是可以的。它这个其实是用来蘸这个肉的，哎，反正你怎么吃都可以。用这个带了一点葱香的牛肉，裹满刚才搅好的生鸡蛋液。这一口真的太绝了，墨鱼丝也煮好了。这个魔芋丝裹鸡蛋液的效率真的很高，嗯，脆嫩脆嫩的口感，你也可以把它煮久一点，煮到那种一夹就断的样子也很好吃。然后我们再来试一试贵的那盘肉，它就是更大一片，再浇上一点酱汁的，那变色就可以吃了。因为它这几块肉脂肪比较多，所以就很适合配着米饭吃，特别的下饭。这个就是刚才那块最大的肉，再往嘴巴里送一大块米饭就很过瘾了。你还可以用和牛卷着大葱吃。其实我之前也不怎么吃葱，但直到我尝到了葱根其实是甜的之后，就爱上了大葱。茼蒿也差不多了，也可以用它跟葱卷在一块吃，双重美妙。最后再来一块豆腐，这个才是豆腐的正确做法呀。再来一块肉卷茼蒿，今天也就是寿喜烧大满足。不过残念的是，他们家并没有甜品，买完单之后自己去便利店买个甜品吧。还是这个雪大福最好吃。好啦，阿基特变指数九分，卡玩意儿。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝、哦，这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到，为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后我看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了。他长了一个豆，非常帅啊！有啊，上了六的，嗨，六的啊，我去，啊，すみません。<笑>第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉，新鸡的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。
。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。啊，说回下一个肉，就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水分传理论，算了，我估计学不会。你们看他这个色泽，这个必须承认这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃石头都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变骨的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住。摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作。我来赞颂他。废话不多说，赶紧尝一口。中国。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉他好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候，你就会发现哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A 5和牛，每一面只能烤两三秒的那种，看师傅慢慢。卷肉的样子真的好舒服，然后会放到特制的蛋黄酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈、啊，这种 A 5和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜。还有一个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的给你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有一份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜美就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数 8.5 分，看玩意儿。寿喜烧最早起源于日本的古早年代，但都过了几百年了，它为什么还这么受欢迎？又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去了这家店，我自认为了天花板，因为它好像除了贵就没什么缺点了。这个一进店就是一如既往的日式浮夸装修，每桌都是独立包间。我猜来这儿吃饭的人多多少少都有点隐私，阿姨一般会跪在旁边把所有的菜都给你弄好，你啥也不用管，只用管好信用卡的额度就好了。他家的前菜依旧非常的精致，这个好像是山楂豆腐，吃起来酸酸甜甜的，一道滑嫩的饭前甜品。这个冬瓜鳗鱼还挺惊喜的，冬瓜那股淡淡的清甜，反而降低了鳗鱼的存在感。在日本算最清淡的甜菜了。再来一口苦瓜海葡萄，嘎吱嘎吱的口感。话说南方人都吃过海葡萄吗？为什么我连海葡萄都没有吃过？第二盘前菜是刺身，有章鱼、金枪鱼和鲷鱼啊！今天不是吃寿司就直接跳过吧，然后就开始做寿喜烧了。第一盘是两片 A 5双酱， 5 2 0 0日元一片。他家的特点是每一片肉都会给你搭配不同的配菜，就是一肉多吃特别讲究。我们的第一片就尝试一下包萝卜泥和豌豆苗吧，他这一片和牛真的太大了。你们知道第一口进去的口感是什么吗？就是一种直冲天灵盖的鲜甜，是那种肉类脂肪独特的甜味，超级的软。因为脂肪分布的特别均匀，入口就特别顺滑，再加上那个酱汁和萝卜泥的甜味，清甜而又收敛的味道。下一片是一块超大的里脊肉，这个我们还是跟蛋黄液一块吃。先用肉把它挤爆，然后再用你们的两颗小门牙，轻轻的把肉分开。吃的时候就是一顿操作，往自己的嘴巴里面加 buff。唇齿间真的牛肉所过之处，处处留着和牛的香味。就这一口那个味道，就值回今天的门票钱。用芦笋蘸着剩下的蛋液，有了没瞬间觉得蔬菜里面都充满了肉香。我发现就是不管夏天有多热，吃寿喜烧还是香的。接下来是锅里的蔬菜，其实这里面我最喜欢的是茄子，就是茄子这种特别细汁的东西很适合寿喜烧。所以茄子不管是外面还是里面都特别香。要不然茄子肉末为什么那么下饭？它也要裹满蛋液，这样会更加嫩滑。一口下去满嘴爆甜汁，而且茄子的奶香也很浓。我现在就可以干四碗饭。嗯，是夏天的味道。接下来的一片是蛋液裹牛肉，裹萝卜泥，裹豌豆苗，吃法逐渐复杂，香味快乐加倍。这一口下去就是爽滑中带着咀嚼感，肉香四溢，大快朵颐。啊，说的就是这个，肉烧完之后就会在里面加一点乌冬面，它是在刚才和牛的油水里面煮的。哎，取其精，它吃起来微微泛甜，就像是清汤杂酱面最后两口的那个味道，面条里面浸满了肉香，就让我特别怀念
成都的那个怪味面，接下来是没有人可以拒绝的：寿喜烧配米饭，滑嫩黏糊的蛋液裹着热腾腾的米饭，到底是米饭升华了和牛的甜味，还是和牛让米饭变得更甜，都不重要了，刨就完了。嗯这个小火锅就非常像老北京涮羊肉，它这个吃的就是和牛最原本的味道。第一口我们就只卷一点葱，送进嘴里先是葱根的甜味，然后再是和牛雪花散开的味道，再来一片芝麻酱寿喜烧。我感觉北方人看到这个画面，嘴巴里面应该有味道了吧？虽然芝麻酱浓郁的香气已经把和牛的味道给盖住了，其实有点像东北麻辣拌，芝麻酱里加白糖，又鲜又甜。芝麻酱真的很爽。整体来说，虽然他们家确实有点贵，但是每一口都有特别好的体验。如果真想吃寿喜烧，选他们家应该没错，服务也特别到位。不过说回来，现在就算出了很多好吃的寿喜锅，脸也没有花，一点也不油，真好。好了，阿基推荐指数九分，干玩意烤三层肉，在韩国一种非常流行的烤肉方式，虽然它其实就是烤五花肉，不过做法好像还是有那么一点不一样。正好最近很多评论说，为什么我在日本老拍那几种菜啊，非常的没劲？那主要是因为流量好，但是我们和牛确实是吃吐了，所以这个天气为什么不吃猪肉？猪猪真的很可爱。啊，那是我扯蒲汉的声音啊！终于到了吃猪肉的日子啊！和猪炸弹把热量都炸死了，所以它没办法长胖。猪肉用的是来自全球四个地方的名牌猪肉，应该不会太踩雷。啊，嗨，叫做嗨，可气的，现在五点不到，店里基本上没什么人。进店这个大大的火腿是用来炫富的嘛？尝一尝，哎，帅哥切了火腿，但这个火腿意外都不怎么齁咸，嚼起来挺香，像猪肉脯。接着又是熟悉的茶碗蒸蛋，但他家这个是夏日冰凉版，熟悉的配方，熟悉的味道。今天的活到一百五十空心菜，突然对四川的炝炒空心菜有个念的想。先来一片白花花的健康猪肉，它是孜然沙拉猪，用它卷的苦橘菜一块吃，六舍七入，基本没有热量，而且它应该很减肥吧。感觉可以活到一百六，别管。下个菜是日式炸猪排，炸的金黄金黄，而且特厚实，那个猪油的味道闻着也很香。下嘴之后有脆有软，每咀嚼一下都会发出悦耳的酥脆。嗯，扎实的肉感顿时塞满了你的口腔。好吃。最里面的部分有点像鱼肉的细嫩，又有点像鸡腿肉的滑嫩。下一个是酱油猪颈肉，一般猪颈肉不是用来烤的吗？像是泰国店那种烤的焦脆的特别带感，煮出来的就特别的软烂。怎么跟泰国餐厅里面的不一样？我觉得酱油的要比盐煮的。要更入味儿，带着一股淡淡的红烧味，有点像山东把子肉的调味。然后是猪肉蒸饺，里面馅儿的做法非常日式，紫苏叶、洋葱和猪肉，馅儿里面的汁水特多，咬下去就在往外流。饺子应该是最好吃了。接下来正式进入烤肉环节，姐，你们是喜欢自己烤还是服务员给你们烤的？平生第一次，就是烤猪肉，有人帮我们烤哎！不要小看这一盘哦，它里面有四种名牌猪肉，像这个看上去最肥的就是龙泉洞黑豚，是一种在日本流通率只有百分之六的猪肉，因为难养所以很贵。然后这个长条的是来自欧洲的贵族，它在整个日本只有一家养殖场。韩国烤肉都是这个样子啊。然后大家在烤这个肉的时候，有个特点，就是有个这个盖焖的过程。你们懂这种一开盖，猪肉在烤盘油光发亮、色泽诱人的画面吗？先吃一口原味的日本猪，好久没吃。猪肉，我真的是一口下去有一种被击中的感觉，肾上腺素飙升。来日本之后第一次吃烤猪肉，真好吃。肥肉的部分糯糯弹弹，瘦肉的部分有嚼头又不柴，挤爆脂肪的感觉真的很爽。这个欧洲贵族猪就是瘦肉比较多，虽然说越嚼越香，但是越嚼越累啊。猪肉还是肥一点比较好吃。猪肉就是又好吃又便宜，不要再吃和牛了，不要再吃和牛了，好吧？来吃和猪吧。紫苏叶包的猪肉会更加解腻，加萝卜和芥末是一种日式吃法，简单。单来说就装逼，然后这个是我最推荐的一种吃法，加葱。家人们，这个真的是太绝了，生葱就是甜中带一点辣，正好中和了猪肉化开的油脂。加葱，哇，巨好吃啊！这个我真的一口气炫了好几个，还可以蘸一点玫瑰盐搭配秋葵一块吃。我只能说，秋葵真的。没什么用了，嘴里依旧是淡淡的盐香和紧实的猪肉，但是仔细咀嚼这个欧洲猪之后，你还是能感受到那个萦绕在唇齿之间的猪腥味啊，包翼。然后这个是韩国紫苏叶，第一次吃，它居然是酸的，韩国人真的是什么东西都可以做成酸的，酸甜口味的和猪。杏鲍菇也是一种非常适合烤的蔬菜，趁着嘴里还有菇香，再吞一块肉。最后的主食是一碗肉末饭，油脂浸满了米粒，猪肉末和米饭搅拌在一块儿，其实有点像猪油拌饭，感觉他们家是真的有用心在。做烤肉，阿杰推荐指数九分，非常的惊喜，卡玩意儿。很多人说这是日本最贵的一种鱼，叫日本鳗。贵是因为这种鳗鱼特别难养，以至于它的鱼苗和黄金差不多贵。但是这个和我们又有什么关系呢？你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？他在哪儿见？又到了吃鳗鱼饭的日子，今天的风真的好大。这是我们上次去的那家百年老店，然后他们家
嗨，欢迎老王。里面还是老样子，墙上贴着酒单，大厨在面前杀鱼，吃鱼不长胖，开始吧，跟居酒屋一样，香味给你上一碗小锅菜，这个还真的不够塞牙缝。<笑>然后他会在旁边放一个鹌鹑蛋配白萝卜泥，用来解腻的。好 man 啊！我以后就用这种猛男音调配音了。一般日本鳗鱼店会给你上的第一个菜都是鳗鱼骨，很酥很香脆。回锅薯片，感觉幸福和我只差一包六婆了。就是这个是盐烧鳗鱼，其实就是白烧。这种烧法对鳗鱼的新鲜度要求很高，因为它没加什么调料。旁边的那块就是蒲烧，但是这一块他会故意给你烤得很憋，鱼皮烤得像薯片，越嚼越有鳗鱼的香味旁边还有一坨生姜鳗鱼，生姜又酸又辣，吃起来像泡菜加鳗鱼，挤点小柠檬会更解腻。其实我们是两个串儿，它们都是鳗鱼皮做的串儿，但它们的区别是一个是肚子上面的皮，一个是鳗鱼背上的皮。这种颜色浅一点的就是肚皮肉，它的脂肪会很多，都看得到，所以它也更软嫩多汁一点。那、呃、它是一个由内而外的腻，背面的皮就是虽然油脆油脆，但是又更加有韧劲，一咬它皮都展开了，感觉像是打了。嗯嗯嗯、接着是一串鳗鱼的脆，好像是那个鳗鱼背脊骨上面的那个肉，它的口感还挺神奇。它烧鸟里面的烤鸡软骨，挤一点柠檬，但是你们想鳗鱼的脆骨能硬到哪儿去？它更像一层薄薄的骨头。我发现师傅的手就。没有停过，我的嘴也没有停过。接下来该到鳗鱼的内脏了，它是鳗鱼肝和里脊肉两种不同的酱料，但是它们都很咸，一口咬下去就是内脏自带的微苦的味道，微苦的茶香味一下就漫出来了，吃烧鸟串的感觉。然后就是在上鳗鱼饭之前，还会最后给我们上几盘小菜，一点点薄盐烤出来的效果。然后一碗很袖珍的馒杂，长得好像异形。先点时尚小馒杂，这个一定要蘸酱油跟芥末，要不然巨腥。然后盼星星盼月亮，终于等到了我们的主角，感觉开盖的瞬间，我都想给他鼓个掌。我发现他家的做法是先烤后蒸，师傅说这样才能锁住鳗鱼最原始的鲜味。米饭的上面还会单独撒上一些酱汁，最后铺上一个迷之装饰。我点的是超小份，因为我真的吃不下了。开盖的第一个瞬间是炭火气味特别香，肉眼可见的鲜嫩程度，浓郁鲜甜的酱汁渗透到了鳗鱼的内部。哇微甜的蒲烧鳗鱼，这个真的是下饭神器，一口鳗鱼，一口甜甜的米饭，胖就胖吧。这种有韧劲的鳗鱼肉，真的是一种很珍贵的味道。我是一个大胖子，安全推荐指数九点五分，只有我们高啊！我的下巴在哪儿？是这儿吗？是这儿吗？是这儿吗？啊，在这儿吗？靠，那、啊、还真的挺贵的。烧鸟，每一次我来吃烧鸟的时候，评论区都会有人说：“哇，你好有钱啊！”但其实日式烧鸟是在日本非常平民化的一种美食，因为古代的日本根本就没什么可吃的，猪啊、牛啊、羊啊这些老百姓根本吃不起。然后不知道为什么鸡特别便宜啊啊啊！所以烧鸟这种文化就在日本兴起了，直到现在。今天我们来吃的这家店，属实长度漫漫，我真的找了好久才找到。日本评分 3.66， 很优秀，但好像又没完全优秀啊！什么？又到了吃铁蛋的日子啊！咱们就说几经转折，终于在这片钢铁森林里面找。到了他，哎，到西西西汉有啊，可惜当了六的是三两的。妈，废话说太多，我们开始吧。店里的氛围还是很装逼的。今天的第一口，它好像是一个寿司，但我不太确定。这一口下去，仿佛吃了一口在海里游泳的鸡，鲜还是很鲜的，毕竟有鱼子酱。我就在想，你们说古代人有吃过鱼子酱吗？咸中带一点点海胆那个甜味儿。接下来是玉米浓汤，日本人特别喜欢在里面加芝士，然后是姜葱生鸡肉搭配了一片美瞳，好怪哦。好了，在这些可以有但是没什么必要的菜之后，终于进入了今。今天的正题，第一个串儿鸡心管卷，好绕口。这个部位好像平时没怎么吃过，一口下去那个血管里面是滋滋冒油。或许你们吃过那个九转大肠，里面那个油的味道就和它很像。看这个油光发亮的表面，这个就是真实的诱惑。脆的内脏，卷着软的内脏，口感特别丰富。接下来是我们最爱的蔬菜，润啊，虽然我不喜欢吃，但大家还是多吃比较好。好像是我的错觉，他们家每一串的分量好像都比较斯文，不是我抠，是我吃到现在根本没什么感觉。里面粉嫩半熟的鸡胸肉。看着就很软弹，发挥依旧很好。进嘴之后那种龟苓膏的质感，再搭配一点芥末和生姜，你就会发现好的烧鸟店有个特点，就算是鸡胸肉都可以嚼出油水。它上面那个芥末生姜，其实还有点辣。哇，接下来是这个，大家去吃烧鸟店不来一串我都会伤心。他们家这个鸡脖子肉串的整整齐齐的，咬下去的时候肉一点都不松散，每咀嚼一下都能感受到它的弹性。我一直都认为香菇适合拿来烤而不是拿来炖，因为它里面的汁水太多了。虽然我也不知道那个是水是什么。接下来的这串，我满脸的。笑容就是对他最大的诚意。爆浆鸡肝，话不多说，先入为敬。它的口感和糖心当然是一个道理，就是流心鸡肝。外面那一圈烤的比较熟的部分就会绵软，它包裹着里面还是比较深的
鸡肝液体，就是吃这个串是不需要牙齿的，用嘴唇和舌头就可以把它弄碎，滑溜溜的在嘴里像是含了一个果冻，真甜。下一位家里甜虾，这个绿色的我就不吃了，上面是一点调了味的鱼子酱，鸡肉丸永远是烧鸟里面最能满足肉欲的一块，你们永远可以相信加了脆骨和紫苏叶的鸡肉丸，因为它吃起来口感非常丰富，细腻的肉泥搭配嘎吱嘎吱的脆骨，紫苏叶更是激发了整串丸子的香气，然后是快乐小鸡翅，今天它不应该在千里，它应该在盘里，鸡翅非常优秀，不愧是鸡身上最难烤的一个部位，鸡皮的油脂特别丰裕，但又不会腻，里面那个紧实的鸡肉和炸出来的完全不一样，谁能拒绝？充满炭火气息的烤鸡翅，哇，那股焦焦的炭香，太爽了。措不及防，主食上场。第一碗先是酱油拉面，先来口汤。汤底用的是熬了八个小时的鸡汤，它好吃是好吃吧，但就是很没劲儿。我觉得吃烧鸟最后一定要吃亲子冻才行，米饭才能满足你最后的猪瘾。再来一口每家店都有的解腻萝卜，我也不知道为什么日本人统一把萝卜作为解腻的菜。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。哎，对了，我的提灯呢？法式鹅肝作为世界三大奢华美食之一，在法餐里面它有很高的地位。但是直到我遇到了今天这家餐厅，这里一个汉堡可以买麦当劳十一个汉堡。和牛跟法干都是两个国家最具代表性的食材。把他俩做成汉堡，一口下去的热量能有多高？又到了吃汉堡的日子。这家店在潮人非常多的元素，感觉走到哪儿都会犯潮人恐惧症。哦，原来日语里面有虎视眈眈这个词。すみません、もう一人を増えていいですか？啊，有人的。店里的装潢也非常的法式，一点不像汉堡店的样子。但他的菜单确实只有汉堡。哎，四千五百块这个汉堡，好高级啊！这个地方，甚至还会在上汉堡之前上一份很正式的沙拉。但我是真的吃不来，所以我们一共点了四个汉堡。端上来的那一瞬间真的很硬，因为它是和牛。的肉做的，所以它在煎肉的时候，那个油香就特别浓。然后服务员会在上面铺上一整层黑松露，感觉这一盘就只差鱼子酱了。汉堡配用的是烤过的油面包，上面还涂了一层黄油。肉饼这种微微焦脆的感觉是最好的。它这个鹅肝也是真的很夸张，法餐厅里正餐都吃不到这么大一片，上面还淋了一层牛排酱。它整个这个汉堡就散发出一种吃一口胖三斤的感觉。开始喽。我还是很期待这一口下去。它这个甚至让我想起了塞尔达里的烤肉。对，这是我刚在德物上买的 Switch， 版本都很全，还保真，比专柜还便宜不少呢。现在直接点开评论区打开德物，还有机会抢一千元无门槛。像我脚上这双球鞋，德物才四百多块，比店里还便宜一半。这种好事可别错过。好了，继续吃汉堡。下嘴之后，和牛的油跟鹅肝的油会直接混在一起。又因为它用的肉是百分之百和牛，所以吃起来不会有那种松散感。你如果有俩分开吃的话，就吃不到那个油和肉混合在一起的那个味道了。黑松露酱和鹅肝的油都会有点微微的甜。这个时候如果上一碗白米饭，一定要把鹅肝的油挤上去。可能有人会问，鹅肝到底什么味道？我觉得其实比较像刚炸好的猪油渣，但质感又更接近双皮奶，就是有种感觉在巴黎铁塔下被那个当地的人追的感觉。再配上油面包那个脆脆的皮，整个嘴巴里都是高热量的油香。虽然像喝了一瓶油，但是还想再炫一个。油面包真的很香，掉出来的肉渣还可以蘸一点黑松露酱，好下饭呀、啊！这酱是那个汉堡的精华。麦当劳一个汉堡四百日元，这个一个汉堡四千五，可以买十一个。阿基推荐指数八分，卡玩意